السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنیتم حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم صدقت یا رب العالمین সম্মানিত কাছের দূরের দেশের বিদেশের সমস্ত দর্শক মন্ডলী সবাইকে আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে এবং চ্যানেল কর্ণফুলির পরিবারের পক্ষ থেকে আন্তরিক মোবারকবাদ এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি দোয়া করতেছি আল্লাহবাগ যাতে আমাদের সকলকে হায়াত তৈয়বা নসিব করেন এবং আল্লাহ পাক যাতে আমাদের সকলকে দিন এবং দুনিয়া উভয় জগতে পরিপূর্ণ সফলতা এবং কামিয়াবি নসিব করেন আল্লাহম্মা আমিন সমাধিত দর্শক মণ্ডলী আমরা সকলেই অবগত বর্তমান যেই মাস আমাদের মাঝে উপস্থিত এই মাসের নাম হচ্ছে রবি আল আউ্বল অত্যন্ত মুবারক মাস যেহেতু আমরা জানি এই মাসের মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদের নবী সৈয়দ উল মুরসলিন রহমতুল্ল আলমিন শফি উল মুজনিবিন ইমাম উল লম্বিয়া উল মুরসলিন খাতম উল নবীন মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামকে প্রেরণ করেছেন এই কথার মধ্যে সমস্ত ওলামা একরাম এবং ইসলামিক স্কলারগণ একমত বিশ্ব নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম রবি আল আউ্বল মাসের সোমবারে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং সবেহে সাদেকের সময় জন্মগ্রহণ করেছেন কিন্তু কত তারিখে আল্লাহ রসুল জন্মগ্রহণ করেছেন সেই তারিখ নিয়ে কিন্তু মতভেদ রয়েছে জমহর মোহাদ্দিসিন এবং মোয়ার রহিন ঐতিহাসিকগণ তারা বলেছেন রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম রবি আল আউ্বল মাসের আট তারিখ জন্মগ্রহণ করেছেন এবং মশহুর প্রসিদ্ধ কৌল হচ্ছে রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম রবি আল আউ্বল মাসের বারো তারিখ জন্মগ্রহণ করেছেন এবং অনেকেই নয় তারিখের কথা বলেছেন যাই হোক রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম এই মাসের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং সোমবারেই করেছেন সুবেহে সাদেকের সময় করেছেন এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের বিষয় আমাদের জন্য এটা খুবই খুশি হওয়ার বিষয় যেহেতু আল্লাহ বাগ আমাদের নবী বিশ্বনবী সেরা নবীকে আল্লাহ বাগ এই মাসের মধ্যে প্রেরণ করেছেন এবং সেই নবীজির বসিলায় সেই নবীজির বদৌলতে আমরা খায়রুল উমাম শ্রেষ্ঠ উম্মত আমরা হতে পেরেছি অতএব এই জন্য আমরা ধন্য কিন্তু আমাদেরকে এখন বুঝতে হবে রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম দুনিয়ার মধ্যে আগমন করেছেন কেন করেছেন এবং এই ক্ষেত্রে বিশ্বনবীর পক্ষ থেকে উম্মতের উপর হকুক এবং অধিকারগুলো কি এবং সেইগুলো আমরা যথাযথ আদায় করতেছি কি না এটাই হচ্ছে আমাদের দেখার বিষয় রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম পৃথিবীর মধ্যে এসেছেন রসুলের এই আগমন এবং জন্ম এটাকে আরবিতে মিলাদ বলা হয় অতএব রসুলের জন্মকে আরবিতে বলা হয় মিলাদ উন্নবী মিলাদ উন্নবী শব্দের অর্থ হচ্ছে রসুলের জন্ম আমাদের সমাজে বর্তমান এই মিলাদ উন্নবী নিয়ে বেশ মতভেদ এবং বেশ জগড়া এবং বেশ কথা কাটাকাটি চলতেছে অনেকেই মিলাদ উন নবীকে কোরআন এবং সুন্দর মাধ্যমে প্রমাণ করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং অনেকে মিলাদ উন নবীকে বেদাত কুসংস্কার এই জাতীয় আখ্যা দিয়ে যাচ্ছে এখন কথা হচ্ছে কোরআন এবং সুন্দর মধ্যে যে মিলাদ উন নবীর কথা আছে সেই মিলাদ উন নবী এবং আমাদের সমাজে যে মিলাদ উন নবী প্রচলিত সেই মিলাদ উন নবীর মাঝখানে আসলে পার্থক্য এবং ব্যবধান কোথায় সেটা আমাদেরকে দেখতে হবে আমাদের সমাজে 
যারা বিশেষ করে রবি আল আউল মাস আসলে জসনের জুলুসের মাধ্যমে বিভিন্ন রেলের মাধ্যমে গরু জবে এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যারা মিরাদ নবী পালন করে তারা কোরআন থেকে মিরাদ নবীকে সাব্যস্ত করার জন্য তারা চেষ্টা করে যেমন অনেকেই বলতে আমরা শুনেছি কোরআনের বিভিন্ন আয়াত তারা পেশ করেন ইয়াহিয়া আলহি সাল্লাম সম্পর্কে যেটা আল্লাহ বলেছেন সালাম আলহি পরিষ্কার করেছেন বহির্ভূত নয় তারা এই কথা বলে আমরাও বলি কোরআনের মধ্যে মিলাদের কথা আছে ইয়াহিয়া আলহি সালামের জন্মের কথা আছে এবং কোরআনের মধ্যে ঈসা আলহি সালামের জন্মের কথা আছে কিন্তু সেই মিলাদ এবং আমাদের সমাজে আনুষ্ঠানিক যে মিলাদ হয় এই মিলাদের মধ্যে কিন্তু বেশ পার্থক্য রয়েছে আসমান এবং জমিনের মাঝখানে যতটুকু তফা তার চেয়ে আরো বেশি তফাত এখানে রয়েছে আমাদেরকে বুঝতে হবে কোরআনের মিলাদ এবং আমাদের সমাজে প্রচলিত মিলাদ কিন্তু এক নয় আমাদের সমাজে বর্তমান যে মিলাদ করা হয় সেটা হচ্ছে মিলাদ উন নাম দিয়ে মিলাদ উন নবীর নাম দিয়ে একটা অনুষ্ঠান সেখানে গরু জবাই করা বিভিন্ন রেলি করা বা জসনে জুলুসের নামে বিশাল বিশাল করে মিছিল করা এটাকে মিলাদ উন নবী বলতে তারা এটাই বোঝাতে চায় কিন্তু কোরআনের মধ্যে যেই মিলাদ উন নবীর কথা আছে সেটা হচ্ছে জাস্ট একটা জন্মের কথা এই কথা পৃথিবীর ভিতরে সবাই মানে ঈসা আলহি সাল্লাম দুনিয়ার মধ্যে এসেছেন ইয়াহিয়া আলহি সাল্লামও দুনিয়ার মধ্যে এসেছেন জন্মগ্রহণ করেছেন আমাদের নবীও জন্মগ্রহণ করেছেন আমরা বাংলার মধ্যে বলি জন্মগ্রহণ করেছেন রসুলের জন্ম এটাকে আরবের মধ্যে বলা হয় মিলাদ উন নবী তার মানে রসুলের জন্ম কিন্তু সেই মিলাদ আমাদের সমাজে প্রচলিত মিলাদ কিন্তু এক নয় যারা আমাদের সমাজে প্রচলিত মিলাদকে কোরআন কোরআনের আলোকে প্রমাণ করতে চাই এটা হচ্ছে তাদের কোরআন সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচয় এবং এটা হচ্ছে অপ্রয়াস মাত্র সম্মানিত উপস্থিতি সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী এখন আমাদেরকে জানতে হবে এই যে মিলাদ উন নবী এটা পালন করা কতটুকু কোরআন এবং সুন্না সাপোর্ট করে রসুল্লাহ সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লামের সুন্দার দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে দেখি রসুল্লাহ কিন্তু মিলাদ উন নবী পালন করেছেন কিভাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম সোমবারে রোজা রাখতেন প্রত্যেক সোমবারে তখন সাহাবাই কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন নিয়া রসুল্লাহ আপনি সোমবারে কেন রোজা রাখেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন সাহাবি সোমবারে আমি রোজা রাখি এই জন্য যেহেতু ফিহি হলিত্ব সোমবারে আমি জন্মগ্রহণ করেছি ও ফিহি উনজিলা আলাইয়া এবং সোমবারে আমার উপর কোরআদুল করিম নাজিল করা হয় এবং ওয়াহি নাজিল করা হয় তাহলে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম মিলাদ উন নবী পালন করেছেন তবে এখানে দেখতে হবে রসুল কখন পালন করেছেন কিভাবে পালন করেছেন এক নম্বর কথা হচ্ছে আমাদের সমাজে মিলাদ উন নবী পালন করা হয় বিশেষ করে যশ্ন জুলুসের মাধ্যমে রবি আব্বলের বারো তারিখ আট তারিখ নয় তারিখ ইত্যাদি দিনে সেটা হচ্ছে শুধু রবি আব্বল মাসে যদিও অন্যান্য সময় মিলাদ উন নবীর নামে মাহফিল হয় কিন্তু রসুল উল্লাহ যে মিলাদ উন নবী পালন করেছেন সেটা প্রত্যেক সোমবারে ফুরা বচ্চ শুধু রবি আব্বল মাসে নয় দুই নাম্বার রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম মিলাদ উন নবী পালন করেছিলেন রোজা রাখার মধ্য দিয়ে অতএব আমাদের উচিত হচ্ছে প্রত্যেক সোমবারে রোজা রাখার মধ্য দিয়ে মিলাদ উন নবী পালন করা যদি প্রতি সোমবার রোজা রাখার মধ্য দিয়ে মিলাদ উন নবী পালন করি তাহলে এটাই হবে সুন্নার সম্মত কিন্তু দুঃখের বিষয় আল্লাহ রসুল মিলাদ উন নবী পালন করেছেন রোজা রেখে না কেয়ে কিন্তু আজকে আমরা এসকে রসুলের নাম দিয়ে মোহাম্মতের নাম দিয়ে 
মিলাদুন নবী পালন করি গরু জবাই করে বিরিয়ানি খেয়ে বেশি খেয়ে রসুল পালন করেছেন না খেয়ে আর আমরা পালন করি খেয়ে এটা হচ্ছে আমাদের এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের মাঝখানে তফাত মিলাদুন নবী পালন করার ক্ষেত্রে অদেব সম্মানিত দর্শক মন্ডলী এবার বুঝতে হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম এই পৃথিবীর মধ্যে আগমন করেছেন উম্মতের প্রতি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের কি কি অধিকার রসুলের কি কি হক আদায় করলে একজন উম্মত আর সেকে রসুল হতে পারবে রসুলকে মহাব্বতকারী এবং রসুলের ভালোবাসার পাত্র হতে পারবে সেটা আমাদের বোঝার বিষয় এবং দেখার বিষয় কোরআনের সুন্নার আলোকে এই কথা পরিষ্কার উম্মতে মোহাম্মদের উপর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে বড় বড় পাঁচটি হুকুক এবং অধিকার রয়েছে একজন ব্যক্তি সত্যিকার যদি রসুলের উম্মত হতে চায় সত্যিকার যদি একজন ইমানদার হতে চায় দুনিয়া এবং পরকালে যদি সফল কাম হতে চায় তাহলে তাকে অবশ্যই রসুল্লাহ প্রতি পাঁচটা হক এবং অধিকার যথাযথভাবে আদায় করতে হবে এক নম্বর আল ইমান বিহি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের উপর ইমান গ্রহণ করতে হবে অতএব বর্তমান বিশ্বের আমাদের নবী আগমন করার পরে কোন ইহুদি খ্রিস্টান যদি মূসা এবং ঈসা আলহ ইসাল্লামকে নবী হিসেবে মানে তৌরাত এবং ইঞ্জিলের উপর যদি তারা আমলও করে তারপরেও কিন্তু তারা সফল কাম হতে পারবে না যেহেতু আমাদের নবী আসার পরে কেউ যদি সফল কাম হতে চায় সত্যকারে মোমেন মুসলমান যদি হতে চায় তাহলে আমাদের নবীর উপর ইমান আনতে হবে ইহুদিরা মনে করে আমরা তো মৌসা আলহ ইসলামকে নবী হিসেবে মানি এবং আমরা তো তৌরাত কিতাবকে আমরা বিধান হিসেবে মানি অতএব আমরা সফল কাম হব পরকালে খ্রিস্টানরা মনে করে আমরা তো ঈসা আলহ ইসলামকে নবী হিসেবে মানি এবং আমরা তো ইঞ্জিল কিতাবকে আসমানি কিতাব হিসেবে আমাদের জীবন বিধান হিসেবে আমরা মানি অতএব আমরা পরকালে সফল কাম হব কিন্তু এই কথা সঠিক নয় এই কথা সম্পূর্ণ বানোয়াট এবং মিথ্যা কারণ আল্লাহ পাক এই কথা পরিষ্কার করেছেন আমার নবী দুনিয়ার মধ্যে আসার পরে আমার নবীর বিধান ছাড়া আর কারো বিধান চলবে না এবং আমার নবীর উপর অবশ্যই ইমান আনতে হবে তাহলে ওই ব্যক্তি সফল কাম হতে 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 পারবে শুধু তাই নয় কোরআনের মধ্যে আল্লাহ এই কথা পরিষ্কার করেছেন হে ইহুদি এবং খ্রিস্টান তোমরা নয় তোমাদের নবী মৌসা ইসো যদি বাসি থাকে তাহলে তারও যদি সফল কাম হতে চাই তাহলে অবশ্যই আমার নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের উপর অবশ্যই তাদেরকে ইমান আনতে হবে আল্লাহ বা সমস্ত নবীদের থেকে এটা প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছেন আল্লাহ বলেন ওয়াইদ আহাজ আল্লাহ মেসাকিন লামা আতাই তুকুম মিন কিতাবে ওহিকমা আমি যদি তোমাদেরকে কিতাব দান করি এবং হেকমত দান করি নবুবতের সাল সব দান করি কিন্তু তোমাদের দুনিয়ার মধ্যে থাকা অবস্থায় আমার নবীর যদি আগমন ঘটে আমার নবী যদি আসে তাহলে আমার নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের উপর লাত মিনুন নাবিহি অবশ্যই অবশ্যই তোমরা এই মান গ্রহণ করবে এবং তাকে তোমরা সর্বক্ষেত্রে সহযোগিতা করবে তোমরা তার তাবে এবং অনুসারে হয়ে যাবে তাহলে কোরআনুল করিমের আয়াত থেকে পরিষ্কার ইহুদি এবং খ্রিস্টানরা যাদেরকে নবী মানে মুসা এবং ঈসা আলহিমাসাল্লাম তারও যদি আমার নবীর নবুয়তের জমানায় যদি দুনিয়ার মধ্যে থাকতেন তাহলে অবশ্যই আমার নবীকেই তাদের নবীকেই নবী হিসেবে মানা লাগত এবং আমার নবীর উপরে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের উপর তাদের অবশ্যই ইমান গ্রহণ করা লাগত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম হাদিস শরীফের মধ্যে সাত করেছেন লৌকানা মুসা হাইয়ান ও আদারাকা নবুয়তি মৌসাও যদি জীবিত থাকত এবং আমার নবুবতের সময় যদি সে পাইত লাত্তাবাগানি অবশ্যই মৌসা আলহ ইসলামও আমার অনুসরণ করতেন তাহলে এই কথা পরিষ্কার আমাদের নবী দুনিয়ার মধ্যে আসার পরে কোনো উম্মত 
কোন মানব যদি পরকালে সফল কাম হতে চায় তাহলে এক নাম্বার হক আদায় করতে হবে সেটা হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের উপর পরিপূর্ণ ইমান গ্রহণ করতে হবে এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের উপর যত কিছু নাজিল করা হয়েছে আল্লাহ রসুল যত বিধান নিয়ে এসেছেন সব কিছুকে বিশ্বাস করতে হবে কারণ ইমান বলা হয় রসুলের উপর ইমান মানি হচ্ছে তসদিক জমি মাজাহিন নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম আল্লাহ রসুল যত কিছু নিয়ে এসেছেন এই সব কিছুকে বিশ্বাস করার নাম হচ্ছে ইমান কেউ যদি কিছু বিশ্বাস করে আর যদি কিছু বিশ্বাস না করে তাহলে পরিষ্কার ওই ব্যক্তি মোরতাত এবং কাফের হয়ে যাবে আল্লাহ রসুলের উপর যত বিধান নাজিল হয়েছে একজন ব্যক্তি যদি ইমানদার হতে চায় সব কিছুর উপর ইমান আনতে হবে সব কিছুর উপর অবশ্যই তাকে বিশ্বাস গ্রহণ করতে হবে তাহলে আমাদের এক নম্বর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের পক্ষ থেকে হক এবং অধিকার হচ্ছে আল ইমান বিহি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের উপর পরিপূর্ণ ইমান গ্রহণ করা দুই নম্বর হক এবং অধিকার উম্মতের প্রতি রসুলের সেটা হচ্ছে আল্লাহ রসুলকে সবচেয়ে বেশি মোহাব্বত করা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের সাথ করেছেন লাইন আহাদুকুম পৃথিবীর সব মানুষ এবং সব কিছু থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত আমি রসুলের মোহাম্মদ বেশি না হবে তাহলে যদি মোমেন এবং ইমানদার হতে চায় তাহলে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের মোহাম্মদ সবচেয়ে বেশি হতে হবে এবং হাদিস শরীফের মধ্যে আসছে হজরতে অমর ইবনুল হত্যা প্রতি আল্লাহ আনহ বললেন নিয়া রসুল আল্লাহ আমি আপনাকে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি মোহাম্মদ করি ইল্লা নফসি কিন্তু আমার জীবনের চেয়ে বেশি নয় তখন আল্লাহ রসুল বললেন হে ওমর এখনো পর্যন্ত তুমি পরিপূর্ণ ইমানদার হতে পারো নাই এরপরে হজরতে অমর ইবন উল হত্যা প্রতি আল্লাহ যখন বললেন আল্লাহ আমি এখন আপনাকে আমার জীবনের চেয়েও বেশি মোহাম্মত করি তখন আল্লাহ রসুল বললেন আল ইমান ইমান উমর হে ওমর এখন তোমার ইমান পরিপূর্ণ হয়েছে তাহলে যদি আমরা পরিপূর্ণ ইমানদা যদি হতে চাই তাহলে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের মোহাম্মত সবচেয়ে আমাদের বেশি হত হবে রসুল্লাহ মোহাম্মদ যদি সবচেয়ে বেশি দেওয়া হয় তাহলে আমরা পরিপূর্ণ ইমানদার হতে পারবো না তাহলে রসুলের দুই নম্বর হক আলহি ওসাল্লামকে সবচেয়ে বেশি মোহাম্মত করতে হবে তিন নম্বর রসুলের পক্ষ থেকে উম্মতের উপর হক একজন মানুষের দুনিয়ার যত সমস্যা হতে পারে ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের এতবা করতে হবে রসুল্লাহ অনুসরণ অনুকরণ করতে হবে একজন মুসলমানের সমস্ত কাজের মধ্যে রসুল অনুসরণ করা লাগবে তাহলে অধিকার এবং হকটা আদায় হবে না হলে হবে না এবং আল্লাহ পাক কোরআনের মধ্যে এই কথা পরিষ্কার করেছেন তোমরা যদি আল্লাহর ভালোবাসা পেতে চাও তাহলে রসুল্লাহ অনুসরণ করতে হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের অনুসরণের মধ্য দিয়ে আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়া যাবে আল্লাহ বলেছেন কুল ইন কুন্তম তো হেবুন আল্লাহ ফাত্তা আল্লাহ বলেন হে নবী আপনি বলে দিন ইন কুন্তম তো হেবুন আল্লাহ হে দুনিয়ার মুসলমান তোমরা যদি আল্লাহ মোহাম্মদ এবং ভালোবাসা পেতে চাও তাহলে আমি রসুলের অনুসরণ করো যদি আমি রসুলের অনুসরণ করো তাহলে অবশ্যই আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তোমাদেরকে মোহাম্মদ করবেন আল্লাহ পাক তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং আল্লাহ পাক কোরআনের বিভিন্ন জায়গার মধ্যে এই কথা পরিষ্কার করেছেন আতি উল্লাহ ও আতি উর রসুল রসুল অনুসরণ করো অনুসরণ করা ছাড়া 
একজন মমিন একজন মুসলমান কখনো দুনিয়া এবং পরকালীন জীবনে সেই সফল কাম হতে পারে না এবং একজন মানুষের ভিতরে বাস্তবে রসুলের মহাব্বত এবং ভালোবাসা আছে কি নাই সেটা প্রমাণ হচ্ছে রসুলের এতাত এবং অনুসরণ করা যারা এমনি মহাব্বতের স্লোগান দেয় ভালোবাসার স্লোগান দেয় কিন্তু রসুলের অনুসরণ করে না বুঝতে হবে এই মহাব্বত হচ্ছে দুই নাম্বার মহাব্বত এই মহাব্বত ভালোবাসা হচ্ছে এটা বেজাল মহাব্বত এবং বেজাল ভালোবাসা আল্লাহ রসুল এরশাদ করেছেন মান আহাব্বা সুন্নতি ফাকদ আহাব্বানি যেই ব্যক্তি আমার সুন্নতকে মহাব্বত করে ফাকদ আহাব্বানি সেই আমাকে মহাব্বত করে আল্লাহ রসুল কিন্তু এই কথা বলেন নাই যে যেই মহাব্বতের স্লোগান দেয় যে মহাব্বত এবং ভালোবাসার পোস্টারিং করে মাইকিং করে ফাকত আহাব্বানে সে আমাকে মহাব্বত করে এই কথা বলেন নাই তাহলে আপনার ভিতরে মহাব্বত আছে নাকি নেই সেটার প্রমাণ হচ্ছে রসুলের এতবা রসুলের অনুসরণ অনুকরণ আল্লাহ রসুল সেটাই পরিষ্কার করেছেন মানে আহাব্বা সুন্নতি যে আমার সুন্নতকে মহাব্বত করে যদিও মহাব্বতের দাবি করে না যদিও নিজেকে আশেকে রসুল বলে মানুষের সামনে প্রকাশ করে দা চিল্লে চিল্লি করে না কিন্তু আমার সুন্নতকে মহাব্বত করে তার মাথা থেকে শুরু করে পা পর্যন্ত আমার সুন্নত আদর্শ ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত আমার আদর্শ তাহলে রসুল নিজেই বলেছেন ফাকদ আহাব্বানি সে অবশ্যই আমাকে মহাব্বত করে যদিও দুনিয়ার মানুষ বলে তার ভিতর আবার মহাব্বত নাই যাই হোক না কেন কিছু আসে আর যাই না রসুল বলে আমার সুন্নতকে যেই ভালোবাসে আমার সুন্নতের যেই অনুসরণ করে সে অবশ্যই আমাকে মহাব্বত করে ভালোবাসে ওমন আহাব্বানি কানা মাই ফিল এবং যে ব্যক্তি আমার সুন্নতকে অনুসরণ করার মধ্য দিয়ে আমাকে মহাব্বত করে সেই আমার সাথে জান্নাতের মধ্যে থাকবেন সুবাহ সময়িত দর্শক মন্ডলী অতএব আমাদের অবশ্যই রসুল্লাহ অনুসরণ অনুকরণ করতে হবে রসুল্লাহ অনুসরণ অনুকরণ যারা করে না বুঝতে হবে তার ভিতরে মহাব্বত নেই এবং ভালোবাসা নেই এই জন্য কবি চমৎকার করে বলেছেন তাসের রসুল্লাহ হুবাহু রাষ্ট্রে তোমার সামাজিক জীবন তোমার রাজনৈতিক জীবন তোমার ব্যবসায়িক জীবন কোথাও রসুলের আদর্শ নাই অথচ ও আনতা তুজহে রহ তুমি রসুলের মহাব্বত প্রকাশ করো নিজেকে তোমার মহাব্বত যদি সত্য মহাব্বত হতো তাহলে অবশ্যই তুমি রসুলের অনুসরণ করতে কারণ যেই ব্যক্তি যেই যারা মহাব্বত করে সে অবশ্যই তার অনুসরণ করে অতএব অনুসরণ অনুকরণ করা এটাই হচ্ছে মহাব্বত এবং ভালোবাসার একমাত্র মাপকাটি অতএব আমরা যদি দুনিয়া এবং পরকালে সফল কাম হতে চাই বাস্তব যদি আশেকে রসুল হতে চাই তাহলে রসুলে অনুসরণ করা লাগবে রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আর এক হাদিস শরীফের মধ্যে সাত করেছেন কুল্লু উম্মতি হলোনাল জান্না ইল্লা মান আবা কিলা ওমান আবা ইয়া রসুল আল্লাহ কলা মান আতো আনি দখল আল জান্না ওমান আসনি ফকদ আবা আল্লাহ রসুল সাত করেছেন আমার সমস্ত উম্মত জান্নাতে যাবে ইল্লা মান আবা কিন্তু যারা অস্বীকার করবে তারা জান্নাতে যাবে না তখন সাহাবি জিজ্ঞাসা করলেন মান আবা ইয়া রসুল আল্লাহ ও গো আল্লাহ নবী আবার অস্বীকারকারীকে কে অস্বীকার করলো তখন আল্লাহ রসুল বললেন মান আতো আনি দখল আল জান্না যেই ব্যক্তি আমার অনুসরণ করলো দাখল আল জান্না সেই জান্নাতে প্রবেশ করবে ওমান আসনি ফাকদ আবা যে আমার নাফার মানি করলো আমার আদর্শ গ্রহণ করলো না ফাকদ আবা সে অস্বীকার করলো অতএব সেই জান্নাতে যাবে না সেই হবে জাহান নামে অতএব সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে উম্মতের উপর তিন নম্বরের হক হচ্ছে এতবাফি জমি আলমসাইল সর্বক্ষেত্রে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণ করা আপনি রসুলকে অনুসরণ না করে কাকে অনুসরণ করবেন পৃথিবীর ভিতরে 
রসুলের আদর্শ আদর্শের চেয়ে খার আদর্শ ভালো হতে পারে সর্বক্ষেত্রে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছে মডেল গুড মডেল আল্লাহ নিজেই কোরআনের মধ্যে রসুলকে আখলাকের সার্টিফিকেট দিয়েছেন আল্লাহ বলেছেন ও ইন্নকালা আল্লাহ হলক আজিম হে নবী আপনি মহান চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত আল্লাহ পাক আরেক জায়গায় বলেছেন লাকাদ কানুম ফি রসুল্লাহ উসুয়াতুন হাসানা তোমাদের জন্য আমার রসুলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ অতএব কেউ যদি আদর্শবান হতে চায় তাহলে রসুলের আদর্শকে গ্রহণ করতে হবে কেউ যদি চরিত্রবান যদি হতে চায় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের চরিত্রকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে অতএব রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ গ্রহণ করা ছাড়া রসুল্লাহর অনুসরণ অনুকরণ ছাড়া পৃথিবীর মধ্যে কেউ সফল কাম হতে পারবে না দুঃখের বিষয় হচ্ছে আজকে আমাদের সমাজে যারা নিজেদেরকে আশেকে রসুল বলে স্লোগান দেয় নিজেদেরকে শুধুমাত্র আহল সুন্না ওয়াল জমাতের সদস্য বলে যারা প্রকাশ করে কিন্তু তাদের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত রসুলের আদর্শ বলতে কিছু নাই কাজ করে সব বেদাত কিন্তু নাম দিছে সুন্নি এটা খুব হাস্যকর বিষয় আজকে পরিণত হয়ে গেছে তারা রসুলের ভালোবাসার নামে আজকে যাহা কিছু করে এই গুলার সাথে অথচ রসুলের সুন্নার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই সাহাবাই কেরাম রেদানুল্লাহ আলহিম আজমাইনের আমলের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই অতএব আমার আপনার কাজ কর্ম যদি রসুল্লাহ সুন্না মতে না হয় সাহাবাই কেরামের তরিকা মতো না হয় আমরা সেই কাজকে যতই ভালো মনে করি না কেন কিন্তু এটা আল্লাহ পাকের কাছে কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না এই জন্য আল্লাহ কোরআনে বলেছেন কুল হাল বিল যারা দুনিয়ার মধ্যে কাজ করত কিন্তু কাজ করে মনে করত খুব ভালো কাজ করতেছে অথচ কাজটা কোরআন শুননা মতো না হওয়ার কারণে নবীজির আদর্শ মতে তরিকা মতো না হওয়ার কারণে তারা পরকালীন জীবনের সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম হাদিস শরীফের মধ্যে সাত করেছেন ইন্না বনি ইসরাইলা তাফরকত আলা সিনতেইনি ওয়া সাবাইন বিল্লা ওয়া সা তাফতারিকু উম্মতি আলা সালাসিন ওয়া সাবাইন বিল্লা আল্লাহ রাসূলের সাত করেছেন বনি ইসরাইল তারা 72 ফেরকায় বিভক্ত ছিল আমার উম্মত তেহাত্তর ফেরকাই বিভক্ত হবে কুল্লুহুম ফিন্নার ইল্লা মিল্লাতাম ওয়াহেদা কিন্তু সব দল জাহান নামে যাবে শুধুমাত্র একটা দল ছাড়া তখন সাহাবাই কারাম জিজ্ঞাসা করলেন মান হোমিয়া রসুল আল্লাহ ও গো আল্লাহ নবী যে একটা দল মাত্র জান্নাতে যাবে তারা কারা আল্লাহ রসুল এরশাদ করেছেন মা আনা আলিহি ও আসহাবি যে উম্মত আমি এবং আমার সাহাবাই কারামের তরিকা এবং আদর্শের উপর থাকবে তারাই হবে একমাত্র ফেরকায় না জিয়া জাহান নাম থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত দল অর্থাৎ আহল সুন্নতি ওয়াল জামা আহল সুন্না যে সবসময় রসুল সুন্না মতো চলে সুন্নাওয়ালা ওয়াল জামা মানে জামাতে সাহাবা সাহাবা ইকরামের আদর্শ যারা গ্রহণ করে অতএব আমরা যদি দুনিয়া এবং পরকালীন জীবনে সফল কাম হতে চাই তাহলে আমাদের প্রত্যেকটা আমল রসুলের শূন্য এবং তরিকা মতো করতে হবে সাহাবাই কারামের আদর্শ মতো করতে হবে আজকে আমাদের সমাজের রবিউল অব্বল মাস আসলে জসনের জুলুস থেকে শুরু করে এই সমস্ত জন্মের বিভিন্ন র্যালি যাহা করা হয় অথচ সাহাবাই কারাম কখনো এই সমস্ত কাজ করেন নেই অথচ এই কথা পরিষ্কার পৃথিবীর সব মানুষই দাবি করে আমাদের মহাব্বত বেশি আছে কিন্তু একজন সাহাবের মহাব্বতও তাদের মহাব্বত সমান হবে না একজন সাহাবের মহাব্বত সব সব মানুষের মহাব্বতের থেকে বেশি ছিল এবং যেটা সাহাবাই কারাম প্রমাণ করে দিয়েছেন অতএব রসুলের মহাব্বত আমার আপনার কাছে আসে সেটা প্রমাণিত হবে যদি আমরা রসুলের আদর্শ গ্রহণ করি সাহাবাই কেরামের তরিকা যদি আমরা গ্রহণ করি তাহলে আসুন এক নম্বর রসুল্লাহ পক্ষ থেকে উম্মতের উপর হক হচ্ছে রসুলের উপর ইমান গ্রহণ করা দুই নম্বর রসুল্লাহকে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি মহাব্বত করা তিন নম্বর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করা সর্বস্তরে সব কাজে কর্মে রসুল্লাহ অনুসরণ করা চার নাম্বার হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামকে তাজিম করা তেক্রিম করা রসুল্লাহকে সবচেয়ে বেশি 
আজমত করতে হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামকে সবচেয়ে বেশি সম্মান করতে হবে যে রকম সাহাবাই কারাম করেছেন আল্লাহ কোরআনের মধ্যে সুরতুল হজরাত নাজিল করে রসুলের সম্মান তাজিম কীভাবে করতে হয় সেটা বুঝিয়েছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামকে কীভাবে ডাকবেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের সামনে বসলে কীভাবে কথা বলবেন এই সব কিছু আল্লাহ শিক্ষে দিয়েছেন এবং সামান্য যেখানে রসুল্লাহর আজমদের একটা খেলাফ হয়ে সেখানে আল্লাহ পাক কোরআনুল করিমের আয়াত নাজল করে সাথে সাথে তাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন এখন দাঁড়িয়ে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম যাহা কিছু রেখে গেছেন রসুলের আদর্শ রসুলের সুন্দা এইগুলাকে নিজের জীবনের চেয়েও জীবনের চেয়েও বেশি আজমত করতে হবে মহাব্বত করতে হবে তাজিম করতে হবে অর্থাৎ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের সানে কেউ গুস্তাহি করলে তা প্রতিবাদ করতে হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের প্রত্যেকটা সুন্নতকে তামাম পৃথিবীর চেয়ে বেশি সম্মান করতে হবে দাম দিতে হবে মূল্যায়ন করতে হবে সুন্নার উপর আমল করতে হবে এটাই হচ্ছে রসুলকে তাজিম করা এবং রসুলকে তাজিম করা মানে রসুলের সাহাবাই কেরামকে তাজিম করা আজওয়াজ মুতাহারাতকে তাজিম করা আহলে বাইতকে তাজিম করা রসুলের সাথে যত কিছু সম্পৃক্ত সব কিছুকে মহাব্বত করা যথাযথ সম্মান করা বিশেষ করে রসুল্লাহ সুন্না মতে আবুল করা সুন্নতকে তাজিম করা অসম্মান হতে না দেওয়া রসুল্লাহর আজমতের তরিকার সুন্নার আসহাব রসুলের আহলে বাইতের আজওয়াজ মুতাহারাতে যদি কেউ অসম্মান করে সাথে 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 যান মাল সবকিছু কোরবান করে রসুল্লাহর এবং সংশ্লিষ্ট সব বিষয়ের ইজ্জতের পক্ষে কথা বলা প্রয়োজনে রক্ত দেওয়া কোরবান করে দেওয়া সব কিছু এটাই হচ্ছে রসুল্লে আজমত এটাই হচ্ছে রসুলকে তাজিম করে তাক্রিম করা পাঁচ নম্বরে উম্মতের প্রতি রসুল্লাহ হক এবং অধিকার হচ্ছে দিন আহ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের দিনকে সাহায্য করা সহযোগিতা করা রসুলের দিনকে দুনিয়ার মধ্যে টিকিয়ে রাখার জন্যে যদি মাল দিতে হয় মাল দেওয়া যদি জান দিতে হয় তাহলে জান দেওয়া যেরকম সাহাবাই কারাম করেছেন হজরত আবু বকর সিদ্দিক রদি আল্লাহ তাহ বলেছেন আয়ন কসু দিন ও আনা হাইয়ুন আমি আবু বকর জীবিত থাকা অবস্থার মধ্যে দিনের সামান্য ক্ষতি হবে এটা আমি আবু বকর কখনো বরদাস্ত করতে शहीद कर रक्त दिए बरण कर सहाज्य करते हैं দিনের জন্য সাহায্য করতে হবে দিনের দিনকে রক্ষা করার জন্য পরিবারের সমাজের রাষ্ট্রে দিনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য যদি সময়ের দরকার হয় সময় দিতে হবে যদি মালের দরকার হয় মাল দিতে হবে যদি জানের দরকার হয় তাহলে জানও দিতে হবে এই সব হকুক যদি আমরা আদায় করি তাহলে এই কথা প্রমাণিত আমরা বাস্তবে আশেক রসুল আমরা বাস্তবে রসুলকে মোহাম্মদ করি এবং আমরা বাস্তব ইমানদার বাস্তব মুসলমান এই জন্য আসুন সম্মানিত দর্শক এই কথা কিন্তু পরিষ্কার রসুল মোহাম্মদ ছাড়া ইমানদার হওয়া যাবে না রসুল মোহাম্মদ আমাদের ভিতরে আছে নাকি নেই সেটা বোঝা যাবে যদি আমরা রসুলের হকুকাতগুলো আদায় করি রসুলের হকুকাতের মধ্যে হতে এক নম্বর হকুক হচ্ছে আল ইমানবিহী রসুলের উপর এবং রসুল জাহা নিয়ে এসেছেন সব কিছুর উপর ইমান গ্রহণ করা সব কিছুকে বিশ্বাস করা হ্যাঁ দুই নম্বরে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামকে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি মোহাম্মদ করা তিন নম্বরে সর্বক্ষেত্রে 
ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ অনুসরণ অনুকরণ করা চার নম্বর রাসূলুল্লাহকে এবং রাসূলুল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট যত বিষয় আছে সবকিছুকে তাজিম করা তাকরিম করা इज्जत করা সম্মান করা পাঁচ নম্বর রাসূলুল্লাহ দ্বীনকে সবকিছু দিয়ে সাহায্য সহযোগিতা করা এই পাঁচটা হুকুক যদি আমরা আদায় করতে পারি তাহলে এটাই হবে রাসূলের প্রতি আমাদের ভালোবাসা এবং ইশক রাসূলের বহি প্রকাশ হুব্ব রাসূলের বহি প্রকাশ আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে হুকুকাতগুলো যথাযথ আদায় করে বাস্তব আশিক রাসূল হওয়ার বাস্তব মুমিন মুসলমান হওয়ার তৌফিক নসিব করুন আমিন ওমা আলাইনা ইল্লাল বালাগুল মুবিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু